tiết học âm nhạc số 10 hôm nay chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất chúng ta học về lý thuyết âm nhạc, nhịp 44. Phần thứ hai, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 3. Và phần thứ ba, nhạc cụ 6 recorder và kèn phím. Số 1, nhịp 44. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang số 22. Các em đọc định nghĩa về nhịp 44. Chú ý ở một số ý sau. Nhịp 44 có mấy phách trong một ô nhịp? Mỗi phách có trường độ bằng mấy nốt đen. Nhịp 44 có cách nhấn phách như thế nào? Và Bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Nhịp 44 có nghĩa là có 4 phách trong một ô nhịp và mỗi phách có giá trị bằng một nút đen. Các em nhìn vào bản minh họa sau đây. Chúng ta thấy nhịp 44 được đặt ở trong khuôn nhạc. Và luôn luôn nằm sau bộ khóa. Cụ thể ở đây là nằm sau khóa son. Và mỗi phách có giá trị bằng một nút đen. Cách nhấn phách như thế nào? Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ, phách 3 là mạnh vừa, và phách thứ tư là phách nhẹ. Nhịp 44 còn có ký hiệu là chữ C, chữ C. Các em hãy ghi nhận phần bài học này vào trong vở của mình. Khi chúng ta hát một bài hát nhịp 44, các em có thể sử dụng tay để các em đánh nhịp. Và như vậy thì chúng ta đánh nhịp theo sơ đồ như thế nào? Các em hãy vẽ sơ đồ vào trong vở. Còn phần hướng dẫn cụ thể thì sau này thầy sẽ hướng dẫn cho các em sau. Chúng ta bước qua phần số 2, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 3. Các em hãy nhận xét về mẫu tiết tấu sau. Chúng ta quan sát hai mẫu tiết tấu A và B để nhận xét về điểm giống và điểm khác của hai mẫu trên. Gợi ý cho các em hãy so sánh về nhịp, tiết tấu, hình nốt và sự sắp xếp trường độ. Về nhịp ở hai mẫu tiết tấu A và B cùng được viết ở nhịp 44. Và như bài học chúng ta đã học, nhịp 44 tức có nghĩa mỗi ô nhịp có 4 phách và mỗi phách bằng một hình nút đen. Bây giờ nhìn vào trong mẫu tiết tấu A và mẫu tiết tấu B. Trong giới hạn của một ô nhịp chúng ta thấy về hình nốt, ở mẫu tiết tố A có 4 nốt, gồm có những nốt nốt đen, nốt móc đơn và nốt đen chấm dôi. Còn ở mẫu tiết tố B, chúng ta có 5 hình nốt, 
gồm có hình nút đen và hình nút móc đơn. Dấu chấm dôi có tác dụng kéo dài trường độ của một nút nhạc thêm một phần hai cái trường độ gốc của nút đó. Tức ví dụ như cụ thể ở đây, chúng ta có hình nút đen và có dấu chấm dôi. Như vậy thì số phách trường độ của cái nút đầu tiên này chúng ta sẽ ngân nó là một phách rưỡi. Do đó, ở ô nhịp này các em thấy nút đầu tiên là một phách rưỡi, nút móc đơn là nửa phách và nút đen là một phách. Như vậy chúng ta có 1 2 3 và 4. Ô nhịp này đủ số phách theo quy định. Khi chúng ta đọc mẫu tiết tố này chúng ta sẽ đọc là đen đơn đen 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 đơn đen đen chúng ta sẽ kéo dài nút đen này ngân dài giá trị trường độ của nút đen này thêm nửa phách nữa đen đơn đen đen còn ở mẫu tiết tố b cũng được viết ở nhịp 44 nhưng cách đọc sẽ khác nhau so với mẫu tiết tố a đen đơn đơn đen 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 đơn đơn đen đen bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực hành mẫu tiết tấu a cho bài hát niềm tin thắp sáng trong tim em mà chúng ta đã được học ở tiết học ngày hôm trước Đây là phần giai điệu bài hát, còn đây là phần gõ tiết tấu của chúng ta. Các em chú ý, mẫu tiết tấu A, chúng ta đang thực hành mẫu tiết tấu A. Bây giờ thầy mời các em chúng ta sẽ cùng theo dõi hướng dẫn của cô giáo về cách gõ đệm cho bài niềm tin thắp sáng trong tim em. Sau khi chúng ta xem xong, các em có thể tự mình thực hành lại bài hát này ở tại nhà. Đen chấm đơn đen 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 chấm đơn đen đen Dòng sông kia khi có đi Bây giờ chúng ta bước qua phần số 3, nhạc cụ giai điệu 6 recorder. Thì trong những phần bài ngày hôm trước, thầy đã giới thiệu cho các em về cây 6 recorder và cách thổi của nút C và nút La. Không biết là các em chúng ta còn nhớ nút C và nút La về cách thổi hay không? Bây giờ thì thành phố của chúng ta cũng đã trở lại trạng thái bình thường mới. Các em có thể ra ngoài các cửa hàng nhạc cụ chúng ta mua một cây sáo recorder chúng ta về và thực hành để chúng ta có phương tiện học tập chúng ta thực hành. Để thổi nút C thì ngón cái của chúng ta sẽ chặn ở lỗ số 0 tức là nằm dưới cây sáo còn ngón trỏ chúng ta sẽ chặn ngay lỗ số 1 và sau đó chúng ta thổi vào thì nó là nút C. Còn nút la thì chúng ta cũng giữ nguyên ở tư thế như thế này. Nhưng kỳ này ngón tay này của chúng ta sẽ chặn thêm 
lỗ số 2. Lưu ý khi mà các em thổi thì ngón tay của chúng ta phải bịt kín các cái lỗ hơi như thế này. Thì âm thanh phát ra nó mới tròn, đều và không bị vỡ tiếng. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các em học cách bấm của nốt son. Tương tự, rất là dễ. Ở thế bấm của nốt la, bây giờ chúng ta chỉ cần để ngón tay chặn tiếp ở lỗ thứ ba trên thân cây sáo, thì lúc đó sẽ phát ra được nốt son. Bây giờ thầy thổi cả ba nốt cho các em cùng nghe để chúng ta có được sự phân biệt giữa ba nốt. Bài thực hành số 2 cho các em xem. Và các em nếu có cây sáo thì chúng ta cũng thử chúng ta thực hành. Ở mẫu, ở mẫu bài luyện tập A, gồm có 3 nốt son. Ở mẫu luyện tập B, chúng ta có 3 nốt Si, La và Son. Và chúng ta có bài thực hành số 2. Bài được mang tên là Mary có một con cừu nhỏ. Bài rất quen thuộc với chúng ta. Đây là một đoạn trích nhỏ để chúng ta thực hành thổi sáo recorder. Thầy mời các em chúng ta nghe. Rồi, phần giới thiệu về cây sáo recorder và bài thực hành số 2, chúng ta tạm dừng ở đây. Bây giờ là phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất, các em hãy tập hát và gõ đệm bài hát niềm tin thắp sáng trong tim em. Và tiếp theo, các em hãy chuẩn bị cho tiết học sau. Đọc nhạc, bài đọc nhạc số 3. Chào tạm biệt các em. Chúc các em cuối tuần vui vẻ.